வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் என் மைவே இன்றைக்கி நம்ம தயிர் சாதம் தக்காளி சாதம் லெமன் சாதம் புளி சாதம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி ஒரு அருமையான ஊறுகாய் தான் செய்ய போகிறோம் இது என்ன ஊறுகாய் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் வரமிளகாய் இருபது இது எல்லாத்தையும் வெறுவானலையில் கருகாமல் வறுத்தெடுத்துக்கலாம் மல்லி சீரகம் ரெண்டையும் ஒன்றாவே வறுத்துக்கலாம் மல்லி சீரகம் வாசனை வர அளவுக்கு வறுவிட்டுருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பான் சூட்லேயே வெந்தயத்தை வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு மிக்சியில் பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு துண்டு இது ஒரு இருபது கிராம் இருக்கும் இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கை அளவு பூண்டு அதையும் இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி இது ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கும் பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் வானலையில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதோட கால் கிலோ பூண்டு பூண்டு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் பூண்டு ஆயில் நல்லா வதங்கட்டும் மிதமான தீயில் தான் வதங்கணும் பூண்டு பாதி வெந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இடித்து வச்ச இஞ்சியையும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி இஞ்சியும் பூண்டையும் இடித்து சேர்த்தும்போது வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் சுவையும் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு இடித்து சேர்த்துனதுனால அடிப்பிடிக்கு அதனால் கைவிடாமல் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் கலக்கி விடணும் பூண்டு ஒரு முக்கால் பாகம் வேகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் புளி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் புளி பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா பொடியை சேர்த்து கலந்துடலாம் பொடி சேர்த்த பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விட்டால் போதும் இது ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு பொடித்த வெள்ளத்தை சேர்த்து கலந்து இறக்கிடலாம் அருமையான சுவையில் நம்மளோட பூண்டு ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்